。谢谢侯爷。无妨，举手之劳。听说你一直忙于各处做善面的事，辛苦了。我也是闲来无事，想说做点女工尽尽心意罢了。乔姨娘是因为你刚嫁入徐家，不熟悉家里事务，暂代你执掌中馗。你才是我们徐家的主母。侯爷是想让我执掌中馗？执掌中馗是主母之责。夫人，侯爷这是什么意思呀？侯爷。可能是希望我能尽快熟悉徐家事务，执掌中馗。我本来以为侯爷会像太夫人那样偏心乔姨娘，没想到他倒是挺公正的嘛。这，这不对呀！我在侯府这么些年。还没见过有人敢往夫人房里送这一等货色，这不是夫人的份例，这不是夫人的份例。嗯，好呀，夫人，这侯爷才不来几天，他们就欺负到我们头上来了。这件事啊，关系到夫人的身份地位，咱们寸步都不能让。嗯，我得去找周妈妈，看她到底安的什么心。哎，唐妈妈，别去了，无需为这等小事与人争执。夫人，您是不知道啊，这些人呐，惯是欺软怕硬的。您这第一次要是妥协了，这，他们还以为我们好欺负呢。再者说了，这伦理纲常，尊卑有序，岂能容得了他们随意造次？我得去找他去。哎，夫人，我觉得陶妈妈说的对，得让他们知道咱们可不是好欺负的。你以为那些管事妈妈有这么大胆子啊？不过是听人吩咐罢了。难道是太夫人？太夫人才不会操心这些小事呢。如今执掌中馗的，是乔姨娘。乔姨娘？嗯，是她的话，就更应该闹一闹，当面一套，背地一套。她本是名门嫡女，现在又委身为妾，想来也是可怜之人。更何况我也不在乎这些，随他去吧。夫人，好啦。真巧啊，省得我去找你了。呃，陶姐姐有何指教啊？有何指教？你心里没点数吗？把夫人的书锦交出来。书书锦，我不是差人给您送过去了吗？你送的那是什么货色？我那可是按规矩做事。你要是觉得我哪儿做的不对，你到当家那儿告我去啊！我去乔姨娘那儿告你。你当我傻呀？你们老子勾结好的。哼，你可真逗啊！你仗着个姨娘，就要跟夫人叫板？我看你就是个不明理的老糊涂！你骂谁呢？我骂你呢！我告诉你，有些人也就是表面上热闹罢了，谁还不知道呀？说不定哪天就凉了。你说谁凉了？我今天，我今天就先让你凉了！哎呦，住手！小姨娘。你可得为老奴做主啊！就这婆子，她不分青红皂白，上来就打我。你你你你看看，把我给打的！你看看，你这是恶人先告状主啊！你自己做了什么？你心里不清楚吗？简直是！若人人都以为自己有理，便可以出手伤人，这天下岂不大乱？谁先动的手？他，就他，大家都看见了。我还没开始打呢。聚众闹事，惹是生非。林家法处置。来人，将陶妈妈杖责二十。哎，不是，你，你这就是分明就是针对于我。你公报私仇，你，你以为这样大家都能信服于你吗？你，你连我们夫人的一根手指头都不如。你别看你现在执掌中馗，长久不了。
夫人想要钟馗之权，只管让他来找我，何必让你这个疯婆子在这放话？你目中无人，以下犯上，再打十仗，给我打！你住手！是这陶妈妈先出手杀人，我遇上了，若是不闻不问，要是被侯爷知晓了，岂不会责怪我管家不严？管家不严，所以你便管到我头上来了。妾身不过是责罚了一位不知深浅的老奴。夫人，你怎么就给我扣这么大一顶帽子啊？都进琥珀，先把陶妈妈扶起来。是。陶妈妈犯了错，大可以告上西跨院，由我来管，我来罚。可乔姨娘也不知会我一声就私自处置，怕是没有把我这个主母放在眼里。妾身不敢，只是太夫人让妾身执掌中。说起太夫人，我便想起来了，这陶妈妈是尊哥的奶娘，尊哥又是在太夫人的院里，算起来，陶妈妈也算半个福寿院的人。乔姨娘既不知会我。也不禀告太夫人，私自用刑，居心何在啊？是妾身唐突了。侯爷。侯爷一直忙于公务，妾身怕您累坏了身子，特意为您炖了补汤。侯爷，趁热喝了吧。你可听说过五毒心？古人把贪、嗔、痴、慢、疑叫做五毒心。侯爷为何说起这个？心有五毒，欲望过多，便会贪恋不属于自己的东西。这身衣服，你以后不要再穿了。侯爷，教训你的事，妾身回去就还掉。下不为例。是什么呀，姨娘，你别这样，会受伤的。姨娘，你这么做非但于事无补，要是传了出去，让侯爷知道了，就会更加恼怒于你。啊、我，我为了他，不惜放下自尊和脸面，也要讨他的欢心。可是他。怎么就不肯接受我呢？我
就是想让他知道，我就是最适合这件衣服的人，我才是最适合站在他身边的人。可是他却用虎毒心来警告我。都没做错，错的是罗家的那个庶女，是她抢了你的位置。你说的对，若是我在正式的位置上，我也定不会欺瞒我。所以，我一定一定要成为正事。